தட் வாஸ் யுவர் சாய்ஸ் நம்ம எப்படியாவது டேரக்டர் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறதா சார் டைரக்டர் ஆகணும்னு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நல்ல செருப்பால் அடிச்சார் இதுக்குவே இல்லை டேரக்ஷனுக்கு அப்படின்னா உங்களோட பிளான் பி என்னவா சார் இருந்தது பாம்பே ஓடி போய் டேரக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறத அது ஏன் சார் அந்த கண்ணை சுமிட்டாம நடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வயா யூ சோ பர்டிகுலர் அபவுட் இட் ஏதாவது ரீசன்ட் இருக்கா ஹாலிவுட் கொரியன் எது பார்த்தாலும் நல்ல கண்ணை பாருங்க ஈவன் சீரீஸ் நீங்க ஆக்சிடென்டலா வந்து பாடல் ஆசிரியரா ஆனீங்களா இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பாடல்லாம் பாடல் வரிகளா எழுதுற பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்ததா சார் நான் வயசுல நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆகுங்கள அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புகழ்ந்து எழுதுறேன் அந்த வீரா சூரா அந்த பாட்டில் வரும்போது ஒரு ஹண்டர் கேரக்டரில் நீங்கள் வந்திருப்பீங்கள்ல சார் அந்த ஃபுல் லுக்கை ஃபஸ்ட்டு யார் பார்த்துது யாராவது பார்த்துப்பா அப்படின்னு பயந்தாங்களா இல்லை என்ன சொன்னாங்க எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டாங்க எங்கே ஏதாவது இந்த ஆள் பாட்டுக்கு எதாவது மயக்கமண்ண படத்தில் அந்த அடிடா அவளை உதடா அவளை சாங் இருக்குல்ல சார் உங்களுக்கு சம்வேர் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ரிக்ரெட் இருந்ததா ஒரு வேற அந்த பாட்டு நம்ம அப்படி எழுதியிருந்திருக்க வேணாம் அவள் அந்த பாட்டு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாமோ பிகாஸ் கொஞ்சம் திட்டுற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த பாடல் அப்படி யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை ஒரு உண்மை சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் எழுதவே இல்லை அது அவர் தனுஷ் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி கெட்ட பேர்லாம் வரணுன்னே அவர் என்னை கை விட்டார் இது வந்து ஸோ நீங்கள் படித்த ஏதாவது ஒரு புக்கை படமாக அனுப்பணும் உங்களுக்கு ஒரு டிசையர் ஒரு பக்கெட் பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கா எனக்கு உடையார் பாலகுமாரம் எதிர்க்கிறார் பொன்னியின் செல் அதோட சேம் கான்செப்டெலாம் இருக்கும் தேடாத இடத்துலலாம் தேடி எல்லோரும் சமாதி கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் பண்ணி அந்த நாவல் ஒரு பேஜும் நல்லா புல்லரிக்கும் அந்த பொண்ணால் பிடிக்கும் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தோட ஒரு எங்கே உச்சம் இல்லை சோழன் பேர் வந்து ஒரு நாள் நல்ல அமைந்ததுன்னா இன்னைக்கு கேமராவும் நானும் ஷோல ஆர்ஜே ரஞ்சனி என் கூட ரெண்டு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டர் பாடல் ஆசிரியர் ஆக்டர் செல்வராகவன் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க அண்ட் டேரக்டர் மோகன்ஜி அவர்கள் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி உங்களை திரும்ப இன்னொரு தடவை மீட் பண்ணி இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேலண்டைன்ஸ் டே வாழ்த்துக்கள் சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் யாராவது காலையிலேருந்து சொன்னாங்களா இன்னைக்கு இல்லை சார் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் சொல்றது தானே சார் சூப்பர் அண்ட் சார் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா சார் அந்த சவஞ்சி ரெயின்போ காலனி படத்தில் இட்ஸ் ரொம்ப கிளியர் ஸ்கையா சூரியன் கொல்திங் இட்ஸ் டூ ஹாட் வேர்த்து கொட்டிங் அதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி ஸ்பாட்டில் எழுதுனதானா இல்லை வேலண்டைன்ஸ் டேக்காகவே ஏதாவது ஸ்பெஷலாக அப்படிலாம் எழுதுனதா இல்லை எப்படி சார் அது வரும் <laughs> 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 நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு டிஸ்கஸ் பண்றது அதனால நாங்க சும்மா ஏதாவது டே என்னடா பண்றேன் நைட் எங்க போலாம் அந்த மாதிரி பேசுறோம் சார் பகாசுரன் படத்துக்கு நீங்க ஓகே சொல்றதுக்கு ஒரு மூணு காரணம் நான் என்ன சார் சொல்வீங்க ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் ப்ளே டைரக்டர் ஆல் ரைட் குட்டியான செக் லிஸ்ட் தான் வச்சிருக்கீங்க சார் நீங்க ஓகே மோகன்ஜி அவர்களே நீங்க சொல்லுங்க இந்த கதை எப்போ யோசிச்சிங்க ஏ இந்த இந்த லைன் எடுக்கிறதுக்கான காரணம்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க இல்லை என்னை சுற்றி நடந்த குட்டி குட்டி நிகழ்வுகள் தான் மேடம் என்னோடய கொரோனா டைமில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அது வந்து எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுற ஆப் இல்லை ஒரு ஒரு ஃபியூ செக்டாஸ்க்கு மட்டும்தான் அது தெரியுது ஸோ அந்த ஆப்பில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா கைண்ட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ப்ராஸ்டியூஷன் அதாவது அங்கேருந்து உங்களை டெம்ப் பண்ணுறாங்க ஒரு யூபிஐ ஐடி கொடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ காலில் வந்து ப்ரைவேட்டாக ஷோ காட்டுறோம் அப்படின்னு இதை பண்ணுறதுலாம் யாருன்னா வெரி நார்மல் ஃபேமிலி லேடிஸ் பண்ணுறாங்க காலேஜ் போகிற பொண்ணுங்க பண்ணுறாங்க ஸோ இது எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு பார்த்து அப்போவே இது சம்மந்தமாக ஏதாவது யோசிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொரோனா காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பகா ருத்ரதாண்டம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு கொரோனா ரிலீஸு படம் ரிலீஸ் ஆன மூணாவது நாள் என்ன ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வந்து பார்த்தார் சேலம்லேருந்து அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான கண்டென்ட் சொன்னார் என்னென்னா சார் இந்த கொரோனா டைமில் வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஆப் மூலயமா காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுங்கள் வந்து பார்ட் டைம் ப்ராஸ்டியூஷனுக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்க சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரே மாதத்தில் வந்து ரெக்கவரி பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரையும் வந்து ஹோமில் வச்சுருக்காங்க கூறுநோக்கு இல்லம் அந்த ஹோம் பற்றாமல் ஒரு கல்யாணம் படம் எடுத்து அங்கே வச்சு அவங்கள வந்து கண்காணிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு நம்ப முடியல 
என்னங்க சொல்கிறீங்க நம்ம தமிழ்நாடு இப்படிலாம் எப்படிங்க நடக்குது முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸ்பாவில் வந்து அந்த மாதிரி கேரளா ஆந்திராலேருந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு கலாச்சாரம் பரவுதுன்றப்ப நான் போய் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த ஹோமோட இன்சார்ஜ் மீட் பண்ணேன் நான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் விக்டிமாக இருந்தவங்களை மீட் பண்ணி பேசினேன் ப்ளஸ் அங்கே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஷியல்ஸ் கிட்டே பேசினேன் அங்கே கிடைச்ச ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் நான் இங்கே என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே எனக்கு நடந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறப்ப இப்போ மொபைலில் வந்து நமக்கு தெரியாமல் நிறைய டேஞ்சரஸான ஆப்ஸ் சுற்றி இருக்குது நிறைய இருக்குது அது வந்து எவ்ரிடே கரப்டிங் த யங்ஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனை ஈஸியாக கரப்ட் பண்ணுது அண்ட் இந்த மொபைல் வந்து எவ்வளோ டேஞ்சரஸ் நீங்கள் அதை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துட்டோம் பொது வெளியில் நீங்கள் செய்கிற தப்பு வந்து நம்மளை யாருமே பார்க்கலன்னு நினைக்கிறப்ப இந்த கேமரா வந்து எவ்வளோ டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறது பகாசுரனோட நோக்கம் அதை தான் சொல்லியிருக்கோம் சார் ஆஸ் ஹி செட் இதில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் இது நம்ம பண்ண இது இந்த ஒரு ரீசன்காக இந்த படத்தை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது சார் தோணுச்சு இந்த ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ஒரு அவேர்னஸ் நான் ஒரு சிட்டியில் இருக்கேன் நான் இங்கே ஒரு மெட்ரோவில் இருக்கேன் ப்ளஸ் நிறையா அது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கே அது ஒன்றும் தெரியல நம்மளுக்கே அது என்ன மாதிரி நடக்குது இது அந்த மாதிரிலாம் தெரியல ஷாக் ஷாக்கிங் அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிராமங்களில் வில்லேஜில் இந்த டவுனில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க வந்து இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ தட்ஸ் அன் எஃபர்ட் டு ரீச் அவுட் டு தென் தட் இஸ் அட் ஒன் ரீசன் ஓகே சார் அண்ட் உங்ககிட்ட இருக்க உங்களுடைய படங்கள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு எப்பயுமே தோன்ற ஒரு கேள்வி நீங்கள் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தீங்களா ஆர் லைக் எப்படி சொல்கிறது அப்பாங்கிறதுனால அப்பாவோட அடுத்த லெக்சி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக வந்தீங்களா இல்லை தட் வாஸ் யுவர் சாய்ஸ் நம்ம எப்படியாவது டேரக்டர் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறதா சார் டேரக்டர் ஆகணும்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் நல்ல செருப்பால் அடித்தார் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அவருக்கு வந்து நான் பெரிய இன்ஜினியர் ஆகி யூஎஸ்லாம் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆசை இருந்தது ஸோ அவர் கடைசி வரைக்கும் என்னை நம்பலை நான் டைரெக்ட் பண்ண முடியும் எல்லாம் ஸோ லைஃப்பை தொலைக்க போகிறேன் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அவ்வளோ என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு வீட்டில் ஸோ ஆஃப்டர் தட் சம்திங் ஹேப்பன் அண்ட் ஓகே இஃப் நாட் பிளான் பி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்களா சார் ஒருவேளை அப்பா ஒத்துக்கவே இல்லை டேரக்ஷனுக்கு அப்படின்னா உங்களோட பிளான் பி என்னவா சார் இருந்தது ஓ அப்போ கூட விடுறதா இல்லை லைக் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த கோல்ஸ் அப்படி தான் சரி ஓகே சார் உங்ககிட்ட காஸ்ட் செலக்ஷன் செல்வா சார் தான் நட்டி சார் தான் ராதராவி சார் தான் அப்படி நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் ஒரு இவங்களுக்கு பதிலாக வேற யாராவது செகண்ட் சாய்ஸ் வச்சிருந்தீங்களா நீங்க இல்லை மேடம் நட்டி சார் நான் எழுதுறப்பவே நட்டி சார் மைண்டில் வச்சுட்டு எழுதிட்டேன் அந்த அருள்வர்மன் கேரக்டர் ஆமாம் அவன்னா அந்த பீமராசுன்ற கேரக்டர் வந்து எழுதி முடிச்சுட்டு செல்வா சார் அப்போ சார் ஆக்டிங் பண்றோன்றதை அனௌன்ஸ் பண்ணலை நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இந்தியிலேருந்து யாராவது ட்ரை பண்ணலாம் சொல்லி நான் அங்கே போய் ஒரே ஒரு ஹீரோ கிட்டே பிச் பண்ணேன் அவங்களுக்கு இந்த நாட் பூடிச்சு இருந்தது பட் அவங்க ஆல்ஃபா ஸ்கிரிப்ட் கேட்டாங்க நம்ம அது ப்ராக்டிஸ் இல்லை அதை பற்றி பழகவே இல்லை அப்போது தமிழில் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சிருந்தப்போ சார் வந்து சாணி காகிதம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது அந்த ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பார்த்தேன் நான் ஆல்ரெடி சாரோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர் இப்போ இல்லை நான் காதல் கொண்டையிலேருந்து சாரோட ஃபாலோவர் சாரோட அந்த கெட்டப்லாம் பார்த்துருக்கேன் இப்போ எப்படி இருக்காரு சூப்பராக இருக்கார் அப்படிலாம் திடி நடிக்கிறாரு என்னவனே அதுதான் அந்த ஸ்பார்க் உடனே போய் சார் மீட் பண்ணோன்னு அப்ரோச் பண்ணேன் இம்மிடியட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க சாரும் நான் நடிங்க தான் கதை சொன்னேன் அந்த இப்போ இப்போ இருக்க மாதிரியே இந்த ஸ்பேஸில் தான் உட்காந்து கதை சொன்னேன் அதுவே ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஆகிடுச்சு நான் சார்கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த லுக்கை கொண்டு வந்தாங்க ஒரு தடவை சார் உண்மையிலே கேட்டார் எனக்கு என்ன வயசு சொல்லுங்கன்னு நான் சொல்லி என்ன இப்படி பண்ணுறேன் என்ன அப்படிலாம் சொன்னார் ஸோ ரொம்ப ஸ்வீட் சார் நான் ரொம்ப லக்கி நான் வந்து அருண் மாத்தேஸ்வரனுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அந்த ஒரு போஸ்டர் வரலன்னா நான் கண்டிப்பாக எனக்கு தைரியம் வந்துருக்காரு இல்லை தாட் இருந்தது இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறப்ப இவர் நடிக்கலாமே அப்படிலாம் தோணி இருக்குது பட் நான் போய் கேட்குற தைரியம் எனக்கு வந்திருக்காது ஸோ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வந்ததால் தைரியமாக போய் அப்ரோச் பண்ணி நடிக்கணும்ங்க <laughs> 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 <laughs>
because you lose the intensity and you lose something happens ella nariya irukilla oru oru idu siladellam basics follow panna so adu oru basic ama oru basic avlo da and ungala nu oru paadal aasiriyara vandu enak romba pidikum sir especially power panel irukku andha oru paadal neenga accidentally vandu paadal aasiriyara aaningla illa chinna vesil irundhe paadal la paadal varikala eludhra palakam ungalku irundha sir நான் வயசில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவங்கள அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புகழ்ந்து எழுதுவாங்க ஃபஸ்ட்டு எழுதுனேன் என்ன ஸோ ஆஃப்டர் ஆஜ் ஒன்ஸ் இன் அ வாயில் எழுதுவேன் அந்த மாதிரி லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் எழுதுவோம் இப்போ அப்படியே வந்து டைம் இல்லைன்றது எழுதுனது தான் ஜாஸ்தி இன்றைக்கி ரெக்கார்டிங் நடந்தே ஆகணும் இன்றைக்கி முடிச்சே ஆகணும் வந்து இப்போ பிஸியாக இருப்பாங்க சரி ஒன்று எழுதி பாருங்கன்னா அது ஈவன் ஓகே இது நல்லாயிருக்கு இதே வச்சுக்கணும் ஒரு அட்டம்ட்டு தான் நீங்களா <laughs> <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 சொல்ல <laughs> 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 போது <laughs> 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 I think that is purely out of respect in Garda Nalada Adirikku. And uh, sir, uh, three life lessons that you want to tell to the upcoming directors. I am going to tell you, 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 okay, we are going to tell you, we are going to tell you, we are going to tell you. So, aspiring directors or actors, who are going to tell you, I am 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 going to tell you. Run, run, run. Whatever happens, don't give up. Keep going. No. You know, this is one industry where you might face a lot of problems. Uh, n number of problems. What do you say? If you don't have any luck, you don't have any luck. If you don't have any luck, you don't have any luck. Something will happen. There are a lot of, lot of things. If you don't have a professional, you don't have any luck. But something, they all look up at you. Because you are a filmmaker, director number. So whatever happens, don't give up. Keep fighting, keep fighting. That is the only yeah. life lesson you are saying. Super sad. And uh, on the Veera Sura, on the part, you are coming to a hunter character. You are coming to the full look of the first time. You are coming to the first time. You are coming to the first time. That is an accident. I am not coming to the first time. So, what do you want to do? I am going to give you the forest permission to the forest. ஸோ இதுக்கு மாதிரி வழி இல்லாமல் நான் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டேன் எங்கே ஏதாவது இந்த ஆள் பாட்டுக்கு அவர்தான் <laughs> 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 
போட்டு எல்லாம் உடைச்சிட்டார் ஓடி ஈடி எல்லாம் பண்ணி ஆமாம் த்ரீ டேஸ் லைக் இது பேசாமல் பாரு யாராவது பண்ணியிருக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 ஒரு நான் இப்போ இப்போ ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னேன் அந்த கண்டென்ட்டு சொன்னேன்னா அது போய் சேர்கிற மக்கள் இருக்காங்களா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் தப்பாகவும் போய் சேரும் நீ யாராக சொல்கிறதுக்கு பட் ஒரு செல்லுலாய்டில் ஒரு மூவியாக என்டர்டெயின்மெண்ட்லேயே நீங்கள் இந்த விஷயம் கலந்து கொடுக்குறப்ப அது நம்புவாங்க ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸை நீங்கள் போய் ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் அந்த எமோஷன்ஸோட கன்வே ஆகும் ஒரு அப்பா இப்படி பாதிக்கப்பட்டாரும் சொல்கிறதுக்கும் இப்போ செல்வா சார் வந்து அப்பாவாக நடித்து அவர் அந்த பாதிப்பை காட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து கஷ்டந்தான் பெரிய ரிஸ்க்கு தான் ஏன்னா நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தான் சினிமாவுக்கு ஆடியன்ஸ் காசு கொடுத்து வர்றாங்க நீங்கள் அவங்கள மகிழ் வைக்கணும் அவங்கள அவங்கள அழ வைக்கணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கருத்துலாம் சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீ யார்றா வேலையாக பாடுற அப்படி தான் பதில் இருக்கும் பட் ஆடியன்ஸ் விரும்புறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்கேஜ் தான் சினிமா சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்குமே வந்து ஃபிலிம் ஃபிலிம் மேக்கிங்கே இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு மூவி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது மூவி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஸ்டில் அது நீங்கள் ஒரு கீப் மூவிங் ஃபார்வர்டுங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கீங்களா அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லை சார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி செல்வா சோட பெரிய ஃபேன் செல்வாசோட ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்து அந்த இன்டர்வியூ என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண இன்டர்வியூ பயங்கர கோபமாக பேசியிருப்பார் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறது இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களா அது ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா அது பத்து பேருக்கு யூஸ் ஆகுன்றது அது எனக்கு ரொம்ப இன்னுமே உள்ளே ஓடிகிட்டே இருக்க ஒரு விஷயம் ஸோ பட்ஜெட்லாம் முக்கியம் கிடையாது இங்கே எவ்வளோ கிராண்டியராக அதை காட்டுறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை போய் அதை சொல்லி அது ஒரு நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் ஆகுமா நாலு பேரோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப எனக்கு இந்த பட்ஜெட்குள்ளே அந்த வேலை செய்ய தெரியுது ஸோ நான் அதை ரொம்ப பிளஸ்டாக தான் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் நமக்கு தெரியாமல் நிறைய தப்புகள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நான் நான் என்ன பார்த்தனோ அதை தான் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி படத்தில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் வேறு எந்த மாதிரி ஒரு அஃபென்சிவான தாட்டோட படம் பண்ணணும்னு நினைக்கல அந்த மாதிரி ஐடியாவும் இல்லை ஓகே சூப்பர் அண்ட் சார் உங்ககிட்ட இருக்க இப்போ ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து யார் யார் ஒரு பெஸ்ட் கிரிட்டிக்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஆர் கிரிட்டிசிசம் எனி திங் நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க இருக்காங்க மூணு பவர்ஃபுல் லேடிஸ் இருக்காங்க எங்கள் அம்மா தங்கச்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லிடுவாங்க அம்மா அப்படியே சொல்லிடுவாங்க நல்லா நல்லா இல்லைப்பா நல்லா இருக்கு பட் இந்த படத்துக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அம்மா அது ரொம்ப ஸ்பெ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நார்மலாக எங்கள் அம்மா அவ்வளோ எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த இடத்துல வந்து அந்த சிவனடியார் அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆகும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னால் நீ எந்த ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணியோ நீ அந்த கோயிலில் நின்று உனக்கு இறைவனை பாடுற உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அப்படின்னு அது சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா தட் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம் இல்லைங்க அந்த கிரெடிட்டும் சாருக்கு தான் ஏன்னா இந்த கேரக்டரை போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணா பயம் தான் கதை சொல்லிலாம் முடிச்சிட்டோம் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு சிவனடியாராக டிசைன் பண்ணி போய் சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கி அரசியல் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணால் என்ன அடையாளம் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும் சார் பிஸ்னஸில் பெரிய பிஸ்னஸில் இருக்கிற ஒரு டிரெக்டர் அண்ட் ஒரு ஆக்டர் இவர் எப்படி இதை எடுத்துப்பார் அப்படின்னு தெரியல நான் தயங்கி தயங்கி வேறு வேறு சின்ன சின்னதாக தான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தேன் நீ என்ன மைண்டில் வச்சுருக்கா அதை அனுப்பு அப்படின்னாரு நான் வந்து காசியில் இருக்க ஒரு நாலு சாமியார்களோட ஃபோட்டோ டவுன்லோட் பண்ணி சாருக்கு அனுப்பிவிட்டேன் அதில் ஒரு ஃபோட்டோ பிக் பண்ணி இதை நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன்னாரு அவ்வளோதான் அதோட யாரால் முடிஞ்சு என் காஸ்டியூமரை கூப்பிட்டு அதை ஸ்டிச் பண்ணி அதை போட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி இந்த லுக்கை ஃபிட் பண்ணது சார் தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் யூ ரீட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் இல்லையா ஸோ நீங்கள் படித்த ஏதாவது ஒரு புக்கை படமாக எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு டிசையர் ஒரு பக்கெட் பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்கா ஒரு ஃபேவரட் ஒரு ரெண்டு மூணுனா ஏதாவது சொல்ல முடியுமா எனக்கு உடையார் பாலகுமாரன் எழுதியிருக்கார் பொன்னியின் செல் அதோட சேம் கான்செப்ட்லாம் இருக்கும் எப்படி அந்த கோயில்
தேடாத இடத்துலலாம் தேடி எல்லார் சமாதி கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் பண்ணி அந்த நாவல் ஒரு பேஜ் நல்லா புல்லரிக்கும் அந்த பொண்ணால் பிடிக்கும் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தோட ஒரு எங்கே உச்சம் இல்லையா சோழன் என் பேர் வந்து ஒரு நாள் நல்ல அமைந்ததுன்னா ஐ வாண்ட் டு மேக் தேட் இண்டிய ஃபிலிம் இன்னொரு நாவலும் இருக்குது அதில் வந்து அவரோடதே இன்னொரு நாவல் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அபவுட் நீலியோட கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் படம் ஆக்கணுங்களுக்கு ஒரு ஆசைகள் இருக்கு ஐ திங்க் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவீங்க நம்பிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இது வந்து சொன்னல அது மாதிரி இல்லைன்னா ரொம்ப பெரிய புனியம்ிஷன்ஸ்டாண்டிங்ஸ்ட்ரேஷன் <laughs> 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 ரொம்ப பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஹெல்ப் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஸோ பட் சினிமா வந்து ஒரு இது கடல் மாதிரி நீங்கள் ட்ரை நாட் டு ரிப்பீட் யோர் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பேர் ரிப்பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க சேஃப் ஜோனுக்கு போயிடுறாங்க அதே தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி இதே தான் இதே தான் அப்படின்னு இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு செவன் ஜி பண்ணிட்டுருந்தோம்னா ஒன்று ஒரு இது நம்மளும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து தெரியாத விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெரியாத சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேயிங் சேஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிம் கொஞ்சம் வந்து அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லைஃப்பில் இருந்ததுன்னா அது எல்லே இல்லை ஸ்பீல்பர்க் எடுத்துக்கங்க ஒரு லைஃப் லாங் வந்து எந்தனவோ படம் பண்ணிட்டார் ஸோ கிளின்டி ஸ்டூட் எந்த வயசுலேயும் தொண்ணூற்றி நாலு வயசுலேயும் வந்து இட்ஸ் ஈச் ஃபிலிம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் நாட் த சேம் திங் அவர் கன் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் ஃபேமஸ்னு அவருக்கு தெரியும் வந்து பட் இருந்தாலும் வந்து ஹீ ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் வந்து நல்லாயிருக்கும் மயக்கமன்ன படத்தில் அந்த அடிடா அவளை ஒதடா அவளை சாங் இருக்குல்ல சார் உங்களுக்கு சம்வேர் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ரெகுலேட் இருந்ததா ஒரு வேறு அந்த பாட்டு நம்ம அப்படி எழுதியிருந்துருக்க வேணாமோ அந்த பாட்டு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாமோ பிகாஸ் கொஞ்சம் திட்ட மாதிரி இருக்குல்ல அந்த பாடல் அப்படி யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை ஒரு உண்மை சொல்லிட்டுருக்கேன் வந்து நான் எழுதவே இல்லை அது அவர் தனுஷ் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி கெட்ட பேர்லாம் வரணுன்னே அவர் என்னை கை விட்டார் வந்து நான் கல்லடி வாங்கினேன் தேவையே இல்லை ஸோ இட்ஸ் நாட் மை இன்டென்ஷன் ஆர் எனி திங் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி இருந்ததில் அது அம் எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் தப்பாக படலை ஏன்னா நாங்கள் அதை மீறி யோசிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்டை தானே சொல்கிறான் அப்படின்ட்டு அதில் அந்த மாதிரிலாம் உள்ளே இருந்தால் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதுக்கு மேலே ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷனாக இங்கே தனுஷ் தான் கேட்கணும் அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார் பகாசுரன் வந்து பார்க்க போகிற ஆடியன்ஸ்க்கு வாட் யூ வுட் லைக் டு சே ஆடியன்ஸுக்கு என்ன இதில் ஒரு தகப்பனாக தான் நான் சொல்ல முடியும் அவர் என்கிட்ட சொல்லும்போதும் சரி எடுத்ததும் சரி நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கே தெ தெரியல நம்ம ஒரு சிட்டியில் இருக்கணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் அப்போது நிறையா இன்னும் வந்து கிராமங்களில் இருக்கிறவங்க டவுனில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஃபேமிலியாக வந்து பார்க்கணும் பசங்களோடையே பார்த்து பாடுறா என்ன நடக்குதுன்னு சுட்டி காட்டுற அளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வரும்போது பாடுறா நீ இந்த மாதிரி தானே போய் ரூமில் உட்காந்துக்கிற அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்ல ஒரு சீன்ஸ் இருக்கிற படம் பாடு நீ எப்படி பாரு அப்படி ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுற படம் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ தட் பி வெரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டுடே சூப்பர் சார் அண்ட் ரிலீஸ் டேட் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லிடுங்க ஸோ செவன்டீன்த் வெள்ளிக்கிழமை இந்த படம் வருது முடிஞ்ச அளவுக்கு தேட்டரில் போய் பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்க இல்லை பை எனி மோட் எப்படியாவது இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்க விஷயத்தை பார்த்து தெரிஞ்சு கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருந்துக்கோங்க அது வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் குட்டியாக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்யூ Thank you. Thank you so much for your time. And Ranjani Sarva, Surya from Sarva, in the past, you have a lot of expectations because you are not sure and you are not sure. So, once again, Ranjani Sarva, Sun Network Sarva, all the very best for this film, sir. Thank you. 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 Thank you.